我觉得身材管理最好的是来自觉醒东方的曾可妮，原因就是很像恐龙一样的存在，就是很高，然后脖子也很长，然后脸也很小，整个比例都很协调。所以这是我很羡慕的。平常我的身材管理被你们看到了，觉得他脸看不出来他那么瘦，但他真的很很瘦。我印象中他也一直在吃啊，长不胖怎么办呢？<笑>我太爱运动了，不运动的时候就在跳舞，所以基本上我整个人就是一直都处于在燃烧的状态。我觉得曾可妮真的线条巨好，她的马甲线是大家都认可的，就我老爱抱她。就是你摸了，你就不想停下来，<笑>就不想走了。嗯，舍不得，这该死的魅力啊！<笑>我之前就有被他带过虐妇嘛，哎，我真的受不了他的虐妇，就那些方式来三套，我一般第一套就不行了，我都都是那都是大吼的，就啊受不了什么的，他就是纹丝不动。大家不要以瘦为美，不要觉得体重越轻就越好，自信。活出自己想活成的样子就是最漂亮的，而且一定要健康，一定要健康，一定要健康。重要的事情要说三遍。他其实很自律，对自己要求很高，特别特别的自律，已经自律到我觉得就是我们大家都觉得神奇的地步。之前听说他好像天天只吃玉米。Oh. 觉得这点就很强，真的怎么可以忍得住啊？特别强，我有时候都会惊叹，吃什么吃都已经这么胖了还吃，这不是预言的声音吗？你是不是特别怕他吼你啊？对，听说我听说啊，我没有问过他本人，我不敢问，因为他有点凶。什么？这是我吗？听说他三年都没有吃过饼干了，太可怕了！这个人怎么做到的？在休息的时候都会看到他一个人在教室里面，我就看到他做那个卷腹。天啊，这个人太厉害了！只能说是一个习惯吧。就是其实我并不是为了完全的减重去运动，我是为了让自己的脸色变得更好。平时在训练室没有办法在健身房，所以我就只能拿灭火器。你拿灭火器练什么？练屁股。躺在地上顶着那个灭火器，来回顶。健身管理还有饮食管理非常非常严格，就是每次什么就很累的时候要补充能量嘛，我们家就这样瘫坐下来，吃什么那些什么薯片、巧克力啊，还有糖，一团人欢声笑语的分享这个辣条。哎，曾可妮说，哎，我告诉你，这个是世界上最好吃的辣条啊，真的吗？哇！再给我吃，再给我吃。然后预言自己在旁边。预言你吃吗？别管我，我不吃。就是怼到那种双下巴都是不要过来。我人生的意义不在于吃，真的很恐怖。怎么会有人就喂到嘴边了都不吃？怎么会这样拒绝别人的好意呢？太糟蹋我的心意了。<笑>